വെൽക്കം ടു ഗ്രെയിൻ സാൻഡ് ഡയറ്റ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഹോം മെയ്ഡ് യോഗേട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെ നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകത ഹോം മെയ്ഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ കുറേ പേർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഈ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൾച്ചേർഡ് ബാക്ടീരിയ അഡീഷനിലായിട്ട് ചേർത്താണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതൊരു ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ അഡീഷനിലായിട്ടാണ് ഈ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ തൈ യോഗേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ അഡീഷണലായിട്ട് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കട്ടിക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പം തൈര് നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പനീറിന് അത് അതിനകത്തും കട്ടിയായ പനീർ കട്ടിയായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പനീറിനകത്തും ഈ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ചേർത്താണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിവതും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എല്ലാം നമുക്ക് യോഗേട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സേഫായിട്ടും യോഗേട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗേട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മിൽക്കിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നാച്ചുറലായിട്ട് അത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ടീരിയ മുഖേന അത് നല്ല യോഗേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ബോഡിക്ക് ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണത് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസിന് അതൊക്കെ ഈ തൈരൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് ലോസിന് കൊളസ്ട്രോളിനും അങ്ങനെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതായിട്ട് കാണുന്നത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്നാൽ കൂടുതലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് ലഞ്ചിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ലഞ്ചിന് അവർക്ക് തൈര് കൊടുത്തിരിക്കുകയും കാരണം അതിനകത്ത് ധാരാളം കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി പിന്നെ കുറേ പ്രോട്ടീന് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ബോൺസിന് വളരെ നല്ലതാണ് തൈര് കുട്ടികളെ കഴിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഇത് രാത്രിയിലെ നൈറ്റ് സമയത്ത് ഒന്നും കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അതിന് കോൾഡ് കഫ് എല്ലാം വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും അപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിനകത്താകുമ്പം എക്സ്ട്രാ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് തൈരിനെ കേടിനകത്ത് അപ്പോൾ പൈൽസ് മോഷന് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡൈജഷന് വളരെ നല്ലതാണ് പ്രോബയോട്ടിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാണ്ട് ഡൈജഷൻ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് പാലിനകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മതേഡ് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പം ഇനി ആ മതേഡിൽ നല്ല കട്ടിക്കുള്ള തൈര് എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല അതിൻ്റെ ആ സെറ്റ് ആ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ പരുവം കറക്റ്റ് മതേഡ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അപ്പോൾ നല്ല എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മതേഡ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് യോഗേട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് തൈര് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തൈരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അര ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്ക് ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനൊരു രണ്ടര കപ്പോളം ഇത് വരും അര ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് തൈര് വേണം പിന്നെ ഒരു ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ ഒരു മൺചട്ടിയുടെ ഒക്കെ ആ ടൈപ്പുള്ള പാത്രം അതിലും ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതായിട്ട് വരും നാട്ടിലൊക്കെ അത് കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് സെറാമിക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം പിന്നെ അതൊന്നുമല്ലേ നമുക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രത്തിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കപ്പേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പാൽ ഫാറ്റ് പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് തിളപ്പിച്ച് ചെറിയ കൈച്ചൂടോടെ വേ
പെട്ടെന്ന് തൈര് ശരിയായിട്ട് വരും ഇപ്പം അത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ആ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പാലിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ നല്ലത് വീട്ടിൽ തന്നെ ക നല്ല കട്ട തൈര് കിട്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴി നമുക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് സമാധാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ പാല് ഉറ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു തണുപ്പ് സമയത്താകെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും വേണം ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇതൊരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വേണ്ട അപ്പോൾ ചൂടായതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് രാവിലെ ഒരച്ച ഉച്ചയോട് പോകുമ്പം എടുക്കും ഞാൻ രാത്രിയിൽ എടുത്ത് വെക്കും കുറെ ഒഴിച്ച് വെക്കും രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റാവും പിന്നിത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് പുളിക്കുക പുളി പുളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചേക്കണം അല്ലെ നമുക്ക് പുളി ഇല്ലാതെ നല്ല കട്ട തൈരായിട്ട് ആ തൈരായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കണം ആവശ്യത്തിന് എടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാമെങ്കിൽ നല്ല തൈര് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പാല് തിളച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഒരു തടിയുടെ തവി ഇങ്ങനെ വെക്കാമെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ഇനിയും പാ ഓഫ് ആകാതെ ഒരു ടിപ്പാണ് തടിത്തവി വല്ലതും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് പാല് തിളച്ചു പോകാതെ ഇരിക്കും എല്ലാം പാല് തിളച്ച് വന്നു പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓഫാക്കി തീ അല്ല ചൂട് മറിയിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടോടെ അത് യോഗേട്ടിൻ്റെ അത് മിക്സ് പാല് തൈരും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം മാറി ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടോടെ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ തൈര് ആദ്യം തൈര് നമ്മുടെ പാ നമ്മളെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഏതാ പാത്രം എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ തൈര് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് കുറച്ച് പാല് കൈച്ചൂട് ഒരു കൈച്ചൂട് മാത്രം മതി നമ്മുടെ പാലിന് ആ പരിമിതി വെറും തണുക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് തണുക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് ചൂടും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ചൂടോടെ കുറച്ച് പാലെടുത്ത് ആദ്യം തൈര് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കണം ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കിയേച്ച് വേണം നമ്മുടെ പാ ബാക്കി പാലും കൂടെ ഒഴിക്കാൻ പിന്നെ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന ഏത് പാത്രമൊന്നും അത് എടുക്കുക അതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും പാടില്ല നല്ല ഉണങ്ങിയ പാത്രം വേണം എടുക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി വെക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നല്ലതായിട്ട് വരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു അര ലിറ്റർ പാലിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് പാലിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മറയും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുളി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം പുളി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് കിട്ടും പുളി അധികം കാണത്തില്ല നമ്മൾ ഇളക്കി വെച്ച് വെച്ച് ഇത് ഇതിന് എനിക്ക് അടപ്പില്ല അതിന് വേണേൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഫോയിൽ പേപ്പറിലും വെക്കാം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് അടച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടപ്പുണ്ട് അടച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മൈക്രോവിന് വെക്കും രാവിലെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിനിരിക്കും മൈക്രോവിന് വെക്കുവാണെങ്കിൽ പ്ലഗ് ഊരിയിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗ് ഓഫാക്കിയിട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ ആ ചൂടിലിരുന്ന് ഇത് നല്ലതായിട്ട് തൈരാവും അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ സൈഡിലോ വല്ലതും വെച്ചാൽ മതി നല്ലതായിട്ട് തൈരാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡിലീസിലൊക്കെ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിരുന്നത് മതി അപ്പം നാട്ടിലും ചൂടുകാലത്തും ഇത് ചെയ്യാം മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ മൈക്രോവിന് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ തൈര് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള തൈരാണിത് ഉണ്ടത് ഒഴു കട്ടിക്കിരിക്കുന്ന നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഫാറ്റൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റി സേഫായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ യോഗേട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം